یہ جو مایوسی پھیلاتے ہیں یہ جو نظریے سے بتکاتے ہیں یہ جو یقین کا دامن ہاتھ سے چھڑواتے ہیں اس وقت بھی اس وقت بھی ان کے منہ میں خاک گئی تھی اس وقت بھی یہ جھوٹے ہوئے تھے اس وقت بھی ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی اور آج بھی وہ وقت آئے گا یہ مایوسیوں پھیلانے والے یہ نظریے سے بتکانے والے یہ یقین سے ہمارے ہاتھ چھڑوانے والے یہ امید سے ہمارے ہاتھ چھڑوانے والے آج بھی ان کے منہ میں خاک جائے گی آج بھی یہ جھوٹے ہوں گے آج بھی یہ گنگ ہوں گے ہمیں یقین اپنے آپ پہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں یقین اپنی جد و جہد پہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں صداقت ہمیں یقین ہمیں امید اپنے نظریے کی صداقت پہ ہے ہمیں یقین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداقت پہ ہے اگر وہ نظریہ صادق ہے تو اس کے نظریاتی یہ صادق انقلاب بھی لے کے آئیں گے اگر اس نظریے میں جان ہے تو یہ جاندار انقلاب بھی آئے گا اگر اس نظریے میں امن ہے تو یہ امن پہ انقلاب بھی آئے گا اگر اس نظریے میں یقین ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس قوم کے ہاتھ سے میں یقین کا دامن چھوٹے گا نہ امید کا دامن چھوٹے گا اور یہی دردی ہوگی یہی زمین ہوگی دنیا سے دیکھ کے رش کرے گی ہس اٹھانے کو ہے اب ظلم کے ایوانوں میں جن کو کہتا تھا جہاں بوجھ اٹھانے والے اور یہی آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے اور یہ اس دن کی طرح شرمندے اور مارے مارے پھرتے ہوں گے کسی کی حالت ہندہ کسی ہوگی اور کسی کی حالت رشی کسی ہوگی لیکن جس دن یہ انقلاب آئے گا جس دن یہ تقدیر تبدیل ہوگی میں ایک بات انشور کرنا چاہتا ہوں شاید ہماری بات سے کوئی یہ مطلب لے کہ ہم کسی کے متعلق جارے نظریات رکھتے ہیں ہم کسی کے متعلق کوئی قتل و غارت کے نظریات رکھتے ہیں نہیں ہم نے کسی کی قتل و غارت نہیں کرنی ہم کسی تحضیر کے لیے خطرہ نہیں ہم کسی تحضیر کو نہیں مٹانا چاہتے ہمارے اوپر جارے ہی جت بند کر دو ہماری تمہارے مطلق کوئی جارے سوچ نہیں ہوگی ہمارے اوپر ظلم بند کر دو ہمارے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور جس دن فتح مکہ ہوا اس دن صحابہ اکرام یہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج انتقام کا دن ہوگا آج بدلے کا دن ہوگا آج بدلے کا دن ہوگا آج وقت کا فتح ہو رہا ہے آج بدلے کا دن ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز سنتے ہیں جب یہ پکار سنتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ بدلے کا نہیں یہ امن کا دن ہوگا یہ انتقام کا نہیں یہ معافی کا دن ہوگا میرے بھائیوں اور بزرگوں اور وہ لوگ جو مایوسیوں پھیلاتے پھرتے ہیں وہ لوگ جو اس قوم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جو سیکولر ریاست بنانے پر تلے پھرتے ہیں وہ لوگ جو ہمیں مصطفیٰ کریم کے ناموس کی تحفظ کی اجازت نہیں دے دے وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پہ جو انگلیاں جو آپ کی ناموس پہ انگلیاں اٹھاتے پھرتے ہیں جس دن مکہ پتا ہوا تھا اس دن بھی ان مجرموں کو بخش دیا گیا اور یہ مجرم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے یہ مجرم اسلام میں داخل ہو گئے اور جس دن پاکستان کے نوجوان جس دن یہ نوجوان قوم جس دن یہ نوجوان نسل جس دن یہ نوجوان ملت اپنے ہاتھوں کے اندر توحید کی وہ قوت لے کے جس پہ ایک بار نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے جس دن یہ نوجوان قوم یہ وہ انقلاب لے کے آئے گی جس دن یہ نوجوان قوم وہ تبدیلی لے کے آئے گی جس دن اقتدار کے نیوانوں کے اندر وہ ظالم غاصب جھوٹے جالی ڈگریوں والے اور جس دن ان ایوانوں کے اندر یہ کرپشن کرنے والے یہ لوٹ مار کرنے والے یہ قوم سے جھوٹ بولنے والے یہ قوم کی زمین کو بیشنے والے یہ اداروں کو بیشنے والے ہمارا سونا ہمارا تیل ہماری گیل سبیار کے ہاتھوں بیشنے والے جس دن اس ملت کے نوجوان اور جس دن نا پسل کو اور ہماری بہنیں اور ہماری ماں نے جس دن اس اقتدار کے ایوانوں کے اندر جھوٹوں کو مسترد کر دیا غلط لوگوں کو مسترد کر دیا کرپ لوگوں کو مسترد کر دیا اور آپ اپنے ایمان کے اوپر آپ اپنے ایمان کی طاقت پہ اپنے نظریے کی طاقت پہ جس دن کھڑے ہو گئے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وہ فتح مکہ کا دن ہوگا وہ فتح پاکستان کا دن ہوگا لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ شرط بنیادی یہ ہے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یقین سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں یقین سے قومیں آگے بڑھتی ہیں آپ دیکھیں میں عمل میں آپ سے کم ہوں میں علم میں آپ سے کم ہوں 
میں تجربے میں آپ سے کم ہوں میں عمر میں آپ سے کم ہوں لیکن میرے مالک نے میرے مالک نے میرے قائد نے میرے اندر یہ یقین رکھ دیا تھا کس بات کے اوپر کہ اس نظریے کے اندر صداقت ہے اس لیے اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے اور یہی یقین ہے جو مجھے آپ کے ساتھ یہ جرت گفتار دے رہا ہے یہی یقین ہے جو مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا حوصلہ دے رہا ہے یہی یقین ہے جو مجھے یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ میری بات کو مان رہے ہیں آپ حق کو مان رہے ہیں آپ یقین اختیار کر رہے ہیں آپ امید اختیار کر رہے ہیں آپ امید اختیار کریں گے آپ یقین لائیں گے اور آپ پاکستان کو ان یہودی شکنجوں سے بچائیں گے مجھے یہ یقین تھا میں آپ سے مخاطب ہوا آپ اس پہ یقین لائے اور آپ اس پہ جب آپ یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم اپنے یقین کے ساتھ اپنی امید کے ساتھ اس پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے تو آپ یقین کیجئے پھر آپ کی جو تدبیر ہوگی اللہ اس کو تقدیر بنا دے گا کیوں کہ ابس ہے شکوے تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے ہمیں رسول کے عصوہ پہ چلنا ہے ہمیں رسول کے حکم پہ چلنا ہے اور یہ جھوٹے یہ فاسد یہ غاسب یہ مایوس کو پھیلانے والے ہمیں نظریے سے ہٹانے والے یہ کل بھی باطل تھے یہ آج بھی باطل ہیں یہ کل بھی باطل رہیں گے یہ کل بھی ہارے تھے یہ آج بھی ہار رہے ہیں یہ کل بھی ہاریں گے اور فتح کل بھی اللہ کی تھی فتح آج بھی اللہ کی ہے فتح کل بھی اللہ کی ہوگی اور یہ پاکستان یہ کوئی عام ملک نہیں یہ اللہ کی سرزمین ہے یہ اللہ کا ملک ہے اس لیے کل بھی پاکستان جیتا تھا آج بھی پاکستان جیت رہا ہے اور کل بھی پاکستان جیتے گا پاکستان کل بھی قائم تھا پاکستان آج بھی قائم ہے پاکستان کل بھی قائم رہے گا اور ہم نے ان قوموں کی روایت کو نہیں اپنانا جن کے متعلق اللہ نے کہا وَلَكَدْ آلَكْنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ میں نے اس لیے ظالم ان قوموں کو تباہ کر دیا وہ ظالم تھے وہ میری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے قضالی کا نجزل قوم المجرمین وہ مجرم تھے اس لیے ان کو سزا دی گئی ہمیں یہ عید کرنا ہے الہ ہم ظلم بھی نہیں کریں گے نہ حقوق و لباد کے ساتھ نہ حقوق اللہ کے ساتھ نہ کلمے کے ساتھ اور ہم تیری نشانیوں کو بھی نہیں جھٹلائیں گے نہ جھٹلایا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں خیر بھی رکھے گا ہمارے اس کام میں برکت بھی رکھے گا اور آپ کو اس فتح سے بھی ہم کنار کرے گا جس فتح کا خواب ہمیں ہمارے اصلاف اور ہمارے بزرگوں نے دکھایا ہے میں ہی نہیں کلمات سے اجازت چاہوں گا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین